Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас лекция на тему введения в анализ многомерных данных. Зовут меня Алексей Зарубин. Мои координаты на слайде. Давайте начнем. План сегодняшней лекции. Вводные примеры, данные и информация, размерность данных, а также геометрический взгляд. Приступим. Распознавание лиц. Если у нас есть часть информации о лице, а это часть данных, то мы можем идентифицировать человека по, лицу, по части информации. Перед вами часть информации, можно ли идентифицировать информа по данной информации человека. Достаточно сложно. Если мы добавим еще информации, то здесь, я думаю, многие уже могут определить. Ну и, пожалуйста, проверьте себя. Это Юрий Гагарин. Надеюсь, многие догадались. Рассмотрим следующий случай. Люди и обезьяны. Предположим, нам необходимо идентифицировать человека или обезьяну по каким-то параметрам. В данном случае параметром будет являться масса. У нас есть люди и обезьяны с разной массой. Давайте возьмем только обезьян. Мы видим, что есть с очень низкой массой, есть с большой массой. Давайте добавим только людей. Мы видим тоже, есть очень низкие массы и есть очень большая масса. Но однозначно идентифицировать всех по одному параметру достаточно сложно. Отделить человека от обезьяны, измерив только массу. Давайте рассмотрим следующий параметр, например, рост. Есть люди высокие, есть обезьяны достаточно высокие, есть люди низкие, обезьяны низкие и со средними показателями тоже есть. Но мы видим, что отдельно есть люди с высоким ростом. Опять же, отделить всех по одному параметру будет достаточно сложно. Только по росту. Однако, если мы рассмотрим две координаты вместе, два параметра вместе, люди и обезьяны на одной диаграмме, и мы видим сразу, что по двум параметрам мы можем определить два кластера. Люди и обезьяны. И достаточно с высокой долей вероятности определить по двум параметрам, это человек или обезьяна. Следующий пример. Данные в инженерии. Например, у нас идет некоторый технологический процесс. И у нас 4 сенсора или 4 датчика, которые снимают информацию со средств измерений. Рассмотреть их на одной диаграмме достаточно сложно, но можно. В табличном варианте человек достаточно сложно воспринимает информацию в этом случае. Что же такое данные? Данные — это структура плюс шум. То есть, если мы рассматриваем на одной диаграмме некоторые данные, то мы видим, что у нас возникает некоторая зависимость. И вот какая структура может нам показать некоторые методы. Например, метод главных компонентов или метод регрессионного анализа. И отделить структуру от шума. Приступим к изучению формальной и эффективной размерности данных. Например, у нас технологический процесс с 13 сенсорами, которые снимаются с 13 средств измерений. Как мы видим, на одной диаграмме их очень сложно отобразить. Часть из показаний просто сливается, и идентифицировать какие-то состояния достаточно сложно. Мы можем рассматривать сенсоры по отдельности, отключая их или включая, шкалируя данные и так далее. То есть мы можем эмулировать разные ситуации. Но рассмотреть всю картинку в целом по 13 сенсорам достаточно сложно. Формальная размерность данных в этом случае равна 13. А эффективная размерность данных может быть гораздо ниже. Если мы сможем применить метод главных компонент к нашим данным, то рассмотрим 
данные на диаграмме в пространстве главных компонентов. В данном случае построена вторая компонента от первой. И мы уже можем увидеть некоторые структуры в данных. Мы можем видеть, что у нас есть некоторые кластеры. И уже говорить о некоторых технических состояниях инженерного объекта. На этом спасибо за внимание. Мои координаты на слайде. Материал по лекции вы можете увидеть по ссылочке внизу. Всего доброго!